嘅衫就系欧游计划，正式收皮。你而家都仲未消化到发生咗咩事？一落机场，即刻就去咗差馆啦。三十日欧游计划第五站，我哋嚟到西班牙嘅巴塞隆拿，去咗差馆之后啦，咁佢哋都问翻我哋当时嘅情况系点啊，咁咁所以最后咧系出咗张咁样嘅一个叫做案件报告嘅，咁其实入边就都。講咗依件事係點樣發生啦，大概事情就叫做告一段落啦。所以呢，因為時間太夜啦 ，Airbnb 唔肯等我哋啦，咁我哋攞唔到鎖匙，就導致今晚嘅機場打地鋪流浪。同時我哋都係比較病嘅狀態，所以三十日歐遊計劃第五站而家正式宣布收皮。如果可以收皮，我都想即刻翻芬兰摊头下，但系因为啲 trip 已经 book 晒，退唔到。就算体力、精力各方面都收晒皮，我哋都系要顶住 travel 到半个月先可以翻到去啊！咁至于点解我哋会收皮咧，我哋就会喺片尾详细咁讲翻到底发生咗咩事啦。今集我哋就嚟到 Netflix 神剧《问你系纸房子》嘅发源地西班牙。我哋咧就揀咗两个城市嚟玩，一个系巴塞罗那，另一个就系首都 Madrid。讲咗巴塞罗那先啦，佢系西班牙嘅第二大城市，隔篱咧就已经系个地中海，所以喺市区咧就已经有沙滩玩噶啦。作为一个隔篱有个海嘅城市，嚟到巴塞罗那又点可以唔试下啲海鲜呢？期待已久嘅西班牙海鮮飯咧，終於嚟咗啦！一個咧，我哋就嗌咗傳統嘅海鮮啦，另外一個叫 mix 啦，雖然望落去咧就一模一樣嘅，連料都一樣，除咗 mix 多嚿魚之外，真係多嚿魚。係好香，同埋好熱辣辣。新鮮出爐，有啲咩 ingredient？ 我食到有蘑菇啦，誒蘿蔔粒啦，同埋有啲南瓜粒，佢唔係純海鮮味，有啲番。番茄辣椒 mix 埋。我哋嗌咗呢個叫 Spanish Club， 巴塞羅那必試嘅一個特色嘢飲啦。呢、這個應該白酒嚟嘅，應該就係用啲果汁唔知點樣攬埋一齊嘅一隻飲料啦。雖然我把聲而家咁樣，唔可以飲生冷嘢嘅 ，suppose， 但係我都會想試下。我覺得呢兩個好夾，即係佢係鹹啦，即係呢個好 fresh， 同埋有一種苦苦地同埋酸酸地嘅感覺，我覺得好夾。即係令到個味好豐富咯，我把聲就講到嘢，希望大家聽得清。對於我嚟講，個海鮮飯真係好鬼好味啊！醫飽咗個胃之後，成個人都唔同曬。食完個海鮮飯之後，我哋就快快脆參觀咗巴塞羅那最有特色嘅景點——聖家堂。呢、這個教堂到而家都仲未完工，但係就已經被列入咗世界遺產，未起好就已經變咗遺產嘅建築，恐怕都淨係得呢一棟嘢做得到。呢啲奇特嘅建築係由西班牙一個出名 creative 嘅設計師高蒂設計嘅。佢設計嘅建築喺巴塞羅那仲有好多個，但係由於今次時間唔夠啊，我哋就冇辦法逐個睇曬啦。咁因為其實咧就一直都冇同大家講過啦，我哋其實都係充滿藝術細胞嘅，所以我哋喺兩個月之前就已經 book 曬位要去歌劇院聽翻下歌劇。等全身嘅藝術細胞都被滋潤一下，好好咁瞓翻個覺。喺瞓覺之前都要講翻下呢個歌劇院點解咁特別。巴塞羅那嘅歌劇院曾經被大火烤過兩次，呢盤重新之後，真係好似新嘅一樣，好大，好堂皇。我哋而家咧喺西班牙巴塞羅那嘅歌劇院，聽緊一個非常之出名嘅歌劇作品。咁佢就係、是。莫扎特寫嘅《摩迪》啊，應該大家都聽過。好啦，咁歌劇就開波啦。我咧就病到昏昏頓頓，瞓陣先
好了咁我哋今日經歷咗啲咩呢？我哋今日一落機場，即刻就入咗差館啦。而家先放翻出嚟，到底係發生咩事呢？咁就係咧，西班牙咧就係、是、Money Heist 嘅發源地。我就係慕名而來嘅，我真係十分之中意 Professor 佢哋嗰班人。而家親身體驗過。咁<笑>我哋落機之後咧，就已經好夜啦，因為我哋搭夜機，大概十二點先到達，咁就準備搭車去 book 好嘅 Airbnb。<笑>我哋咧當時咧就去咗呢個巴士站度等啦，咁係啦，我就去咗買呢個巴士飛，去咗揾 ticket machine。咁貝朗咧因為太嘈啦，就唔想孭住周圍走，咁所以就擺咗喺行李車上面。咁呢個時候咧就我就見到佢一走啦，咁迎面咧就有四個男人係向往機場方向向巴士站呢邊走，咁四個入邊有兩個咧。就、嗯、比較突出嘅，因為可能佢著住花花衫，我就留意到佢哋。咁花花衫一號咧，就企咗喺我大概可能一米半嘅位置，咁企喺嗰度食煙。咁花花衫二號就兜咗過嚟我嘅呢一邊，咁就又係攞住支煙嘅。咁開頭我都冇乜懷疑佢哋啦，直至花花衫二號喺呢個方向咧，就好大力咁樣執我背脊。跟住咧，佢唔講嘢喎，佢就攞住一張一支未點著嘅煙，咁樣對住我。咁我嘅嘅兄弟咪先好古怪呢件事，跟住咁我就熟啦，即系推。佢問你食唔食煙啊？咁我咁我唔唔食噶嘛，呢個唔係重點啦。咁我推住啲行李即係向前幾步啦，跟住同佢講，即係耍手咁樣啦。咁啊繼續逼近我，然之後就開始問即係 lighter lighter 咁。咁但係我就冇得俾佢，咁就再避過啲，即係就叫佢走咁樣啦。咁然之後。依呢個時候，我已經覺得有少少不妙嘅，就係、是、因為佢明明同花花三一號係一齊嚟噶嘛，所以點解一個人有火食緊煙，另外一個人要問我借，同埋係咁樣左右兩邊好似夾攻我嗰種感覺咧？咁我就覺得淨係少少嘅奇怪啦。咁呢個時候咧，佢就翻嚟啦。係，真係好短時間嚟。其實我覺得冇五分鐘、三分鐘都可能。之後我翻到嚟咧<咳>，我就，哎呀，哎呀，我個背囊咧～<笑>我背落去，去咗边度啊？我就你唔系咩坐背囊走嘅咩？跟住原来系已经冇咗个背囊咯。喺我都仲未留意到，仲即系我仲有一丝谂法。诶、哎，我使唔使摸下我啲链有冇俾人拉开到咧？即<笑>系因为我都系 feel 到佢呢个举动好奇怪嘅。咁我就谂到佢最多咪拍下手去搜下啲袋有冇啦。系咯，因为通常个背囊见到，通常嗰啲贼偷嘢系偷啲细嘅嘢，咁佢哋要 cash 啫嘛。即系拍手银包。系咯，咁我不嬲更新嘅呢啲咁就唔会咁啊。完全冇諗到會偷咁大嘅背囊 ，backpack 嘅版背囊好大嘅。我哋又再嚟一個參考片段，係啦。咁事情就係咁啦。佢一翻嚟就發現背囊唔見咗，哇！咁我哋就真係俾個窿都冇咗，忽肉啦，勁驚勁驚啦。咁周圍喺個巴士站度，我哋其實都好警惕噶，即係嘅 passport 啊、證件啊，<笑>分開擺啊，係全部更新，冇諗過佢真係會偷背囊。係啦，仲喺機場喊出咁嘅我，如果我背囊咧去揾咗邊啊？你边有咁淡定？唔系，系啊，唔系。咁之后咧，呢个时候咧，有个男人行咗过嚟。嗰、那个就系花花三一号。即系总之，花花三一号咧，一见到翻嚟绕啊嗰一下咧，佢就行咗去我面前，指住一个方向，叫我翻翻去机场，话见到有人攞咗我个袋啦。我嘅理解系咁啦，咁啊即刻跑，即刻周围跑啦。因为我觉得咁大个背囊咧，啲贼一系有车，如果唔系一定跑唔远嘅。但有車呢，就唔需要偷過呢個背囊嘅，其實我都幾幾幾樂觀嘅，我就覺得揾得快嘅，咁所以我就總之就即刻就跑去機場嗰邊睇啦。你跑走咗之後，我就即刻打一一二報警啦。咁呢個大家都可以記一記啦，就係一一二咧係歐洲一個緊急報警電話嚟嘅，無論你遇到啲乜嘢緊急嘅事咧，喺歐盟邊一個國家咧，打一一二係會即刻有人聽你電話嘅。係啦，我通話依六分鐘嘅期間咧，佢就跑咗去機場方向揾背囊啦。嗰、那個花花三一號咧，依然喺我身邊陪伴，我就覺得佢一定係同謀，兼且真正嘅賊係向咗反方向走。我係堅信嘅依個時候已經，但我自己一個人我就唔夠膽，即係仲要攞住其他未被偷嘅行李啦，我就唔夠膽殺過去嘅。咁所以當佢跑咗兩次翻嚟嘅時候咧，我就話佢哋走咗嗰邊，誒、呃，即、就、係、是、你可以過去追佢哋咁。咁即係我跑跑跑，應該跑咗差唔多，我估二百米左右嘅距離，之後就見到咧有一羣警察圍住咗一個人，嗰<咳>個人咧就隔離咧就擺住咗個背囊啦。咁之後即刻衝過去就話 ：Someone stole my bag
。然之後就然之後就開始咗一個調查啦。然之後就叫埋呢條友過嚟。咁我就收到 message 啦，就話揾到同埋好多警察。咁我就一路攞住正餘嘅行李往前行啦。咁我拆一開始見到我咧，仲好挑人。係啊，即係佢話你見到我咩？你見到我咩咁樣？哦，係啊，即係個警察唔俾佢講。係啊，個警察就禁止佢同我對話啦。我覺得佢哋係即係有團伙，佢換咗手。係已經換咗手，所以一開始嗰四個人我都唔覺有人係真係後屘捉咗嗰個賊。然之後啲警察就問我個背囊裏邊有啲咩啊？誒 passport 喺唔喺度啊？幾多錢啊？唔見咗個背囊值幾錢啊？咁問咗我哋一啲即係關於實物嘅一啲基本信息之後啦，咁佢就問我哋介唔介意翻去差館同佢哋做一個錄口供，做一個報告嘅過程。當時你嘅心情係點啊？當時我覺得，我我見到你好興奮啊！我係唔係？但其實我係放下心頭大石嘅，因為話曬即係。你處理依啲係後續嘅事啦，即今晚有冇交翻後續嘅事？但係最起碼當下個背囊係揾得翻咯，即係嗰下係真係好好踏實，係啦，覺得好彩，好感恩啊！即係一翻盤問之後啦，咁我哋亦都話願意去差館錄翻個口供，做翻個報告。我哋就上咗警車嘅係，咁喺警車上面就見到咧，嗰、那個賊係塌咗手扣，係捉走咗。咁我哋就去咗差館啦，咁就都分別去。盤問咗我哋當時嘅情況，盤問你咩？呢啲叫咩？我協助調查。係啦。咁所以最後咧，係出咗張咁樣嘅一個叫做案件報告嘅，事情就叫做告一段落啦。因為時間太夜啦 ，Airbnb 屋主唔肯等我哋啦，咁我哋攞唔到鎖匙，就導致今晚要喺機場打地鋪，流浪。同時我哋亦都係比較病嘅狀態。我就水冇毒啦，講咗好多次都唔知係感冒定水冇毒，<笑>反正就咁樣。俾水母咧，啲針完之後咧，啲毒入咗血啊，上咗個腦度。我咧，我都唔知咩事，<笑>好似我係通常夜瞓，我把聲就會變咗咁咯。我都係病病地嘅。With you, I don't ever feel calm. 如果你中意我哋嘅影片，就記得 like、subscribe 同埋 comment 啦。咁我哋下次再見，拜拜。